എന്റെ ഫാമിലി ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ യു എസ് എസിന് വേണ്ടി ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൊണ്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കുട്ടി വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോമന്റ് ബോക്സിൽ കോമന്റ് കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ യു എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ യു എസ് എസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കണം അല്ലേ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ സൃഷ്ടി ബാച്ച് ഇതാ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ട് മക്കളെ അപ്പോൾ ആരും മിസ്സാക്കി കളയാണ്ട് വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ബി ബാച്ചിൻ്റെ ഫീ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫറാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിവരം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ മൂവിങ് ഓൺ ടു അവർ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രിപ്പസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം സ്ഥാനം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിപ്പസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊനൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കറിയാം നൗൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺ ഉണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രിപ്പസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രിപ്പസിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രിപ്പസിഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് നോക്കിക്കേ പ്ലേസിൽ എന്തൊക്കെ വരിക എവിടെയാണ് ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിപ്പസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഇൻ ഓൺ അണ്ടർ ഓവർ ബിഹൈൻഡ് ബിസൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് ഓക്കെ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം എന്താ മിസ് ഒരു പെന് ടേബിളിന് മേലെ വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളിൻ്റെ സർഫേസിൽ ആ ഒരു മേലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിലാണെങ്കിൽ അണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്ലേസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈം ആണ് ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സമയത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വർഷം ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലയളവിനെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ബിഫോർ ബിഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മുൻപ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂറിങ് ഇത് മാത്രമല്ല ഫോൺ ഉണ്ട് സിൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തതാണ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ടു പറയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ പാർക്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ പാർക്ക് എന്ന് പറയും ഇനി ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ടു എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ടു പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനെങ്കിലും മേലേക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുമ്പോൾ ഓൺ ടു പറയാറുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എന്തിനെങ്കിലും ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്
എന്താണ് മൂവ്മെൻ്റ് കാണിക്കുന്നത് ചലിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ മൂവ്മെൻ്റ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഓവർ ആണ് പറയാം ഫ്ലൂ ഓവർ ദ ഹെഡ് ഓക്കെ ഇനി ദ ടെഡി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പില്ലോസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇടയിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ ബിറ്റ്വീന് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എമങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വന്നു ബിറ്റ്വീൻ വന്നു ബിറ്റ്വീൻ വന്നു പക്ഷേ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്ന് വരിക ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ എന്ത് വരും എമങ് ആണ് വരാം ഓക്കെ എമങ് ആണ് വരാം മനസ്സിലായി രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ ഓണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം അണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിയിൽ എന്നാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇൻ ടു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻ ടു ദെൻ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലേന്ന് മേലെ കൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയോ ദ മങ്കി ഈസ് ഓൺ ദ കാർ കാറിൻ്റെ മേലെയുണ്ട് അല്ലേ ദ ബലൂൺ ഈസ് ഫ്ലൈങ് ഓവർ ദ ട്രീ ദെൻ ഷീ പുഡ് ദ കാർ കാറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബാഗ് ഉണ്ടോ ബാഗിനുള്ളിലേക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് വരുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരാ ഇൻ ടു ഇന്നും ഇൻ ടുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇൻ ടു പറയുന്നത് ഹി ഗേവ് ദ ടോയ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു അവനെ കൊടുത്തു അപ്പം എന്താ ടു കൊടുത്തു ഇനി ദിസ് ഈസ് ദ ടീൽ ഓഫ് ദ ടൈഗർ ഇത് എന്താ പൊസഷൻ ആണ് ഇത് ആരുടെ വാലാണ് ക്യാറ്റിൻ്റെ ആണോ അല്ല ടൈഗറിൻ്റെ വാലാണ് അപ്പം ഡേ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഓഫിന് ഉള്ളത് ദ കേക്ക് ഈസ് ഫോർ യു ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പം വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ കപ്പ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ പ്ലേ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പസേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താ നോക്കിക്കോ മിസ്സ് വായിക്കും ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചോയ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് എത്ര ആണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വീഡിയോ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് മിസ്സിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയും കൂടെ വേണം ഓക്കെ വാർ ഇസ് ദ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ എവിടെയാണ് ദ ആപ്പിൾ ഈസ് ഡാഷ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പം ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ ഇതാ ആപ്പിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നാണോ ഓണാണോ അണ്ടറാണോ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് യെസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓൺ ആൺ ആൻസർ അല്ലേ മുകളിലാണ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് സോ ഓൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റാബിറ്റ് ഈസ് ഹൈഡിങ് ഡാഷ് ദ ചെയർ ഓക്കെ ചെയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ചെയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താണ് ആ ഒരു റാബിറ്റ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ടർ ആണോ ഓൺ ആണോ ബിറ്റ്വീൻ ആണോ ഏതാണ് വരിക അടിയിൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ അണ്ടർ ആണ് വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ദ ബോ ഈസ് സിറ്റിങ് ഡാഷ് ഹിസ് മോം ആൻഡ് ഡാഡ് രണ്ട് പേരുടെ എന്തായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്നാണോ ബിറ്റ്വീൻ ആണോ ഓവർ ആണോ ഓവർ ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലേ ഇന്ന് വരും ഇവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല ബിറ്റ്വീൻ ഇടയിൽ എന്നുള്ളതാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയ ദ ഫിഷ് ജമ്പ് ഡാഷ് ദ വാട്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ എന്ത് വരും ഇൻ ടു ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാ കിട്ടിയല്ലോ യെസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് ദസ് ഈസ് ദ ലെഗ് ഡാഷ് ദ ചെയ ഇതാണ് ചെയറിൻ്റെ ലെഗ് ചെയറിൻ്റെ കാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കളർ ഓഫ് ദിസ് പെൻ അല്ലെ പെന്നിൻ്റെ കളറിൻ്റെ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം ഓഫ് വരണം ഓക്കെ ക
ഫോർ എന്താണ് കാണിക്കുക ടു ഷോ ഹൗ ലോങ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് എത്ര വർഷമായിട്ട് ആ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഐ ലിവ്ഡ് ദ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ അത്രത്തോളം കാലമായിട്ട് ആ കാലയളവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ടു ഷോ ഹൗ ലോങ് എത്ര സമയത്തോളം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കിയത് സിൻസ് സിൻസും ഫോറും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ സിൻസും ഫോറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് സോറി ടൈമിൽ ഫ്രം എ ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അണ്ടിൽ നോ ഓക്കെ എപ്പോഴോ മുതൽ ഇപ്പോൾ മിസ് പറയാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മുതൽ മിസ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ഇപ്പോഴും അണ്ടിൽ നൗ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫ്രം എ ടൈം എവിടെ മുതൽ പാസ്റ്റിലുള്ള സമയം മുതൽ അണ്ടിൽ നൗ ഇപ്പോൾ വരെ ഉള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബൈ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നോട്ട് ലീറ്റർ ദാൻ എ സെർട്ടിൻ ടൈം ഒരു ടൈമിന് മുമ്പായിട്ട് ബൈ ദ ടൈം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈം ഐ അറൈവ്ഡ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ബൈ വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫ്രം ടു ആണ് കേട്ടോ ഫ്രമും ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൽ നിന്ന് എന്നുള്ള മീനിങ് ആല്ലേ വരെ ഇൽ നിന്ന് ടു ഷോസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമും എൻഡിങ് ടൈം ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ അല്ലേ ഫ്രം മോർണിംഗ് അല്ലേ ഫ്രം മോർണിംഗ് പറയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം പറയും ഫ്രം നയൻ എ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം പറയും ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കണം ഫോറും സിൻസും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇനി നോക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കി വയ്ക്കുക ഡ്യൂറിങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും സാധനം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിന്നർ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നോക്കി അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ എ ടൈം പീരീഡ് ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ സെർട്ടിൻ പോയിന്റ് നോക്കി സം പോയിന്റ് എവിടെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നടക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് വയ്ക്കാം നോക്കി നൗണിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ് ഇത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളാവാം ആളുടെ പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആനിമൽ ആവാം എന്തും ആവാം നോക്കി ആശയം ആവാം ഐഡിയ ആവാം എന്തും ആവാം അപ്പോൾ ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നൗണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ലഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ലഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ലഞ്ച് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഒരു കാര്യം ഒരേ സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൗണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് വയ്ക്കാം അടുത്ത നോക്കി സിൻസ് സിൻസ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രം എ പാസ്റ്റ് ടൈം ടിൽ നൗ ഇപ്പം വരെ പാസ്റ്റ് മുതൽ ഇപ്പം വരെ ഉള്ളതാണ് സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈം നോക്കി സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മുതൽ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മുതൽ ഇപ്പോഴും അത് വർക്കിംഗ് ആണ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്റ്റ് ടൈമിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കി വയൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സംതിങ് എൽസ് ഹാപ്പൻസ് ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ വയൽ മീൻ വയൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ആ ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ വയൽ ഐ വാസ് ഈറ്റിംഗ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വയൽ ഐ വാസ് ഈറ്റിംഗ് ആ സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം നടന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നടന്നു അപ്പോഴാണ് വയൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഡ്യൂറിംഗ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിയേനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നടക്കുക എന്താണ് ലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് വയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ
ഹി ഹാസ് ബീൻ സിക്ക് സിൻസ് മൺഡേ മൺഡേ മുതൽ അവൻ സിക്ക് ആണ് ഇപ്പോഴും എന്താണ് അത് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അവൻ എപ്പോഴും വയ്യ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിനിഷ് യുവർ ഹോംവർക്ക് ബൈ സെവൻ പി എം സെവൻ പി എമ്മോട് കൂടെ നിന്റെ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ ഫിനിഷ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സമയം പറഞ്ഞിട്ട് അതോടുകൂടി ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബൈ വെച്ചു ദ ഷോ റൺസ് ഫ്രം ഫൈവ് പി എം ടു സിക്സ് പി എം കറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും ഒരു എൻ പോയിന്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ടൂം വയ്ക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഒന്നുമില്ല സ്പീഡായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ മിസ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ആവാം എന്നിട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വി ഈറ്റ് ലഞ്ച് ഡാഷ് നൂൺ അപ്പോൾ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം ആണ് ആഫ്റ്റർ നൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ നൂണോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് നൂൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്വൽവ് പി എമ്മിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയമായത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ വരേണ്ടത് അറ്റാണോ ഓണാണോ ഇന്നാണോ അറ്റ് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അറ്റാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി അടുത്തത് ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഹിയർ ഡാഷ് ത്രീ മന്ത്സ് ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് ഇന്നുണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഓണുണ്ട് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അല്ല ഇത്ര മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് ഫോർ കറക്റ്റായിട്ടൊരു കാലയളവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ വയ്ക്കുന്നത് ഷി ഗോസ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഡാഷ് സൺഡേസ് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഉണ്ട് ഓൺ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഏതാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഡേ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡേയ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് വി ഹാവ് ക്ലാസ് ഡാഷ് നയൻ എ എം ഡാഷ് ടെൻ എ എം ഈസി അല്ലേ നയൻ പി എം നയൻ എ നയൻ എ എം മുതൽ എന്താണ് ടെൻ എ എം വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രമും ടുവും ആണ് വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് ഹി ഹാസ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഡാഷ് എൻ ആവ് ഡാഷ് എൻ ആവ് എത്ര നേരമായിട്ട് അവൻ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ഉണ്ട് അറ്റ് ഉണ്ട് സിൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോഴും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ത് വരണം സിൻസ് ഓക്കെ സിൻസ് എൻ ആവ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഇത്ര നേരമായിട്ടും അവൻ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്ലേയിങ് ഹി ഹാസ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൺടിൽ നൗ ഇപ്പോൾ വരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എടുത്തതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ പി വൈക്യൂ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വായിച്ച് നോക്കാം ഹിസ് പെർഫോമൻസ് വാസ് ഇംപ്രസീവ് ദോ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ട്രെയിൻഡ് ഓൺലി ഡാഷ് സിക്സ് മന്ത്സ് അവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും സിക്സ് മന്ത്സോളം മാത്രം അവൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ടൊരു കാലയളവ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നാണോ സിൻസ് ആണോ ഡ്യൂറിങ് ആണോ ഫോർ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാലയളവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ബോക്സിൽ എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്യുക മിസ് ആൻസർ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സും മിസ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് യു എസ് എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ